সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন আমাদের বাংলাদেশ আজ এক ভয়াবহ মহামারীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের সাথে সাথে সমস্ত বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ছবল হেনেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যন্ত বিশ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে প্রত্যেক দিন ইতিমধ্যে বাংলাদেশেও কয়েকজন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং আমরা যতদূর জানি আমাদের এখানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা না থাকার কারণে বহু মানুষ পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন কিন্তু পরীক্ষা করার সেইভাবে সুযোগ পাচ্ছেন না দিনে মাত্র আশি জনকে পরীক্ষা করার সুযোগ আছে আমাদের সরকার যদিও উদ্যোগ নিয়েছে আর বাড়ানোর তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে এই করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা করতে হলে সবচেয়ে বেশি জরুরি আমাদের যেটি বলা হচ্ছে যে সতর্ক থাকা আমাদেরকে নিজের নিরাপত্তা নিজের হাইজিন নিজের সুরক্ষা নিজে করা নিজেদের করা আমাদেরকে বলা হয়েছে বাড়ির অভ্যন্তরে থাকার জন্য যাতে বাইরে আমরা কারোর সাথে না মিশি সোশ্যাল ডিস্টেন্স বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করার জন্য আমরা সেটাই করছি এর মধ্য থেকেও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে মানুষ যেন আক্রান্ত না হয় করোনা যেন ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হতে না পারে সেই জন্য কিছু হাইজিন কার্যক্রম আমরা বিশ্বব্যাপী দেখছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ বিশ্বের বড় বড় সংগঠন যারা স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন বা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এটি বিচ্ছিন্ন থাকার পাশাপাশি বা সামাজিকভাবে দূরত্ব বজায় রেখে চলার পাশাপাশি কঠোরভাবে হাইজিন মেনটেন করা অর্থাৎ স্বাস্থ্য সুরক্ষার যে নিয়মাবলী রয়েছে সেগুলোকে অনুসরণ করা তারই ধারাবাহিকতায় হাইজিন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং বিনামূল্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের মাঝে এই হাইজিন উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে এগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে এই প্রস্তুত কাজে নাগরিকরা নানানভাবে সহযোগিতা করছেন বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশন সাতক্ষীরা তাদের পক্ষ থেকে তাদের সদস্যদের থেকে সংগ্রহ করা অর্থ সরাসরি নাগরিক আন্দোলন মঞ্চের কাছে দিচ্ছেন আমরা সেই অর্থ দিয়ে এবং অন্যান্য নাগরিকরা যা সহযোগিতা করছেন সেটি দিয়ে আমরা প্রতিদিনই শত শত মানুষের হাইজিন উপকরণ দিচ্ছি এবং এটি যখন আমরা প্রস্তুত করছি আমাদের এই টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক উনি দীর্ঘদিন ধরে এই হাইজিন নিয়ে কাজ করেন বিশেষ করে অ্যাকুয়া ফিল্ডে যে আমাদের যে চিংড়ি চাষ হয় সেই চিংড়ি বা অন্যান্য অ্যাকুয়া কালচারের যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং হাইজিন নিয়ে উনি বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপী ওনাকে এক নামে সবাই চেনে ফিশারিজ লাইনের লোকজন পলাশ সহমান আমি তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা কি কি কার্যক্রম করছি এবং এগুলো করা এটার জন্য যে সতর্কতা এবং এটি ব্যবহারের জন্য যে নিয়মকানুন আপনাদের একটু বলে রাখতে চাই আমরা মাস্ক এবং গ্লাভস এখন সব কিছুই ব্যবহার করছি জাস্ট এই ভিডিওর জন্য আমরা মাস্কটা একটু খুলে রেখেছি কথা বলার জন্য এবং এ করার জন্য তবে আমরা আমাদের চারিপাশ স্প্রে করে আমরা এখানকার হাইজিন নিশ্চিত করেছি বলছেন পলাশ রহমান ধন্যবাদ মাসুম প্রিয় সাতখেরাবাসী তথা দেশবাসী আপনারা জানেন বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ভয়াবহ একটা হচ্ছে হুমকি ইতিমধ্যেই আমরা করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেছি যদিও ব্যাপক হারে না হলেও ইতিমধ্যে বেশ কিছু মানে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে যদিও আমাদের এখানে পর্যাপ্ত টেস্টিং কিট না থাকায় আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না যে করোনার প্রকোপ কতটা ছড়িয়েছে তা আমরা করোনা থেকে মুক্ত থাকার একটাই উপায় হলো যে এখনও পর্যন্ত যে আমাদেরকে সবসময় জীবাণুমুক্ত থাকতে হবে নিজেদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বারবার গোসল করতে হবে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুইতে হবে সেই সাথে আমাদের কিছু কাজ করা দরকার আমি এখানে কিছু টেকনিক্যাল কাজ যেটা আপনারা সহজে করতে পারেন এরকম কিছু কাজ আমি আপনাদের দেখাইতে চাই আমরা প্রথমে সবচেয়ে সহজলভ্য যেটা সেটা আপনাদের দেখাই সেটা হলো আমার এখানে আছে ব্লিচিং পাউডার এটা ব্লিচিং পাউডার এটা ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড নামে পরিচিত বাজারে যে কোনো দোকানে ব্লিচিং পাউডার কিনতে পাওয়া যায় এখানে সাধারণত পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ক্লোরিন থাকে তা এই ক্লোরিন একটা ভালো জীবাণুনাশক আমরা যখন বাড়িতে আমাদের ড্রেন তারপরে আমাদের বাড়ির আশেপাশে মেজে ইত্যাদি পরিষ্কার করব আমরা এই ব্লিচিং পাউডার দিয়ে নির্দ্বিধাটা পরিষ্কার করতে পারি আমরা ব্লিচিং পাউডারটা কীভাবে ব্যবহার করব আপনাদের দেখাচ্ছি আমরা এখানে এক লিটার পানির একটা বোতল নিলাম এক লিটার পানিতে আমরা একটা চা চামচ আমরা যে চার যে চামচ এই চা চামচের দুই চামচ ব্লিচিং পাউডার
দুই চামচ ব্লিচিং পাউডার দিলাম আমরা এটাকে খুব বেশি জোরে ঝাঁকাবো না কারণ এখানে যে জায়মান ক্লোরিন আছে অ্যাক্টিভ ক্লোরিন এটা বেশি ঝাঁকাইলে কিন্তু উড়ে যাবে আমরা জাস্ট এভাবে দুইবার এটাকে পলট পালট করে রেখে দেবো ব্লিচিং পাউডারের ভিতরে যে ক্যালসিয়াম আছে এটা আস্তে আস্তে থিতায় পড়ে যাবে যখন এটা আস্তে আস্তে নিচে পড়ে যাবে আমরা তলার সাদা অংশটা বাদ দিয়ে উপরের পানিটা ছেঁকে নেব এবং কোন অবস্থাতেই আমরা এটা বেশি ঝাঁকাবো না বেশ যত যে বেশি ঝাঁকি দেব এখান থেকে আমাদের ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া নাশক যে উপাদানটা ক্লোরিনটা এটা উড়ে যাবে সুতরাং এইটা দিয়ে আমরা আমাদের ড্রেন আমাদের বাড়ির আশেপাশে কোনা অথবা অথবা আমাদের বাড়ির রান্নাঘরের যেখানে ময়লা ফেলা হচ্ছে এসব জায়গায় আমরা এইটা এই ধরনের স্প্রে গান আপনারা যদি পান এটার মুখে লাগায় আপনারা স্প্রে করতে পারেন অথবা যদি স্প্রে গান না পান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা একটা পাত্রে নিয়ে অবশ্যই এটা করোসিপ এটা হাতে হাতের ক্ষয় হইতে পারে হাতে ইরিটেশন হইতে পারে যার কারণে আপনারা এটা কোনো অবস্থা সরাসরি হাত দেবেন না যেহেতু আমরা একটু হাই কনসেনট্রেশন একটু ঘনত্ব বেশি দিয়ে এটা গুলেছি আর যদি আপনারা হাতে ব্যবহার করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে দশ লিটার পানিতে মাত্র এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিতে পারেন তবে আমার মতে যে ব্লিচিং পাউডার হাতে বা শরীরে ব্যবহার না করাই মঙ্গল ভালো হ্যাঁ কাপড় চোপড়ে করা যাবে কাপড়ে করলে অনেক সময় রং নষ্ট হইতে পারে এই সময় রঙের চিন্তা না করলেই ভালো আচ্ছা আমরা দ্বিতীয় অপশানে যাব সেটা হলো যে আপনারা জানেন বাজারে আপনার পবিডন আয়োডিন টেন পারসেন্ট সলিউশন যেটা ভায়োডিন পবিসেপ ইত্যাদি নামে বাজারে পাওয়া যায় এই পবিডন আয়োডিন টেন পারসেন্ট সলিউশন এখানে আপনার স্প্রে করার জন্য কতটা পরিমাণ দরকার আছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে লেখাই আছে তা আমরা সাধারণত এয়ার স্প্রে করার জন্য আমরা পাঁচ এম এল পার লিটার অর্থাৎ পাঁচ পিপিএমএ তবে হ্যাঁ এটা একটা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি আপনারা হিউম্যান না পাইলে আপনারা যদি পবিডন আয়োডিন ফর হিউম্যান যেহেতু স্প্রে করবেন বা বাড়ি মুসবেন আপনার মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল আপনার গাড়ির স্টিয়ারিং এগুলো মোসার কাজে যদি ব্যবহার করেন দরজার হাতল বাথরুমের যে আপনার হাতল সিট কিনি হ্যাঁ হ্যাজবোল্ড এই ইত্যাদি মোসার জন্য এইটা ব্যবহার করতে পারেন এটা আপনারা যখন বাইরে থেকে বাড়ি ফিরবেন বাড়ি ফেরার সময় আপনারা এই স্প্রে দিয়ে আপনার জুতার তলা জুতার তলাটাও আপনারা স্প্রে করে দেবেন যাতে করে আর যদ্দূর সম্ভব আপনারা চেষ্টা করবেন এইটা যখন আমরা এক লিটার পানিতে দশ এম এল পরিমাণ মিশাবো এই এক লিটার পানিতে দশ এম এল পরিমাণ মিশাবো হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনার এখানে পাঁচশো এম এল পানি আছে আমরা এখানে দশ এম এল বলতে পাঁচ এম এল আমরা এক সাধারণত ওষুধের ছিপি পাঁচ এম এলের হয় তা যদি আপনাদের কাছে পাঁচ এম এল মাপার ব্যবস্থা থাকে এবং পানিটা অবশ্যই আপনারা ডিমিনারালাইজড অথবা ডিস্টিল ওয়াটার ব্যবহার করবেন এভাবে আমরা দিয়ে এটাকে সামান্য ইয়ে করে পুরো পানিটার কালার যখন এরকম কালার আসবে আসার পরে এইটা আপনারা এই স্প্রে দিয়ে আপনার বাড়ি ঘর সব জায়গাতে ব্যবহার করতে পারেন এবার আমরা এইটারে প্রথমে কয়েকবার তৃতীয় যে জিনিসটা আছে সেটা হলো এটা হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব এখন বাজারে খুবই মানে দুষ্প্রাপ্য এখন আপনারা যারা আপনাদের আশেপাশে যেখানে সার্জিক্যালের ইকুইপমেন্টস বিক্রি হয় যে দোকানগুলা সেখানে গিয়ে অথবা আপনার কেমিক্যালসের দোকানে আপনার আইসো প্রোফাইল অ্যালকোহল বা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যেটা আপনার শেভিং লোশন বা এই জাতীয় জিনিসে ব্যবহার হয় এটা আপনারা হচ্ছে এক লিটার যদি আপনারা এই হ্যান্ড রাব বা হ্যান্ড ওয়াশ তৈরি করা হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের যেটা করতে হবে যে এক লিটার তৈরি করার জন্য আমাদেরকে সাতশো এম এল অর্থাৎ সেভেন্টি পারসেন্ট এই 
আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করতে হবে সেভেন্টি পারসেন্ট যখন আমরা ব্যবহার করলাম তখন থার্টি পারসেন্ট বাকি থাকলো এই থার্টি পারসেন্টের আমরা টু ফিফটি টু ফিফটি এম এল আমরা ব্যবহার করবো হচ্ছে ডিস্টিল ওয়াটার বা ডিএম ওয়াটার আমাদের এই যে পাত্রে আছে ডিস্টিল ওয়াটার আপনার ডিস্টিল ওয়াটার না পাইলে যদি বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানি যদি আপনাদের পক্ষে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় আপনাদের খাওয়ার পানি আপনারা ফুটায় সেটাকে ঠান্ডা করে নিয়েও ব্যবহার করতে পারেন এটার সাথে যদি আপনারা যদি হাইড্রোজেন পারক্সাইড যদি আপনাদের কাছাকাছি থাকে সাধারণত হাইড্রোজেন পারক্সাইড আপনারা অনেক বিউটি পার্লারে পাবেন যেখানে ওই চুল ব্লিচ করার জন্য ব্যবহার করে এই হাইড্রোজেন পারক্সাইড থ্রি পারসেন্ট প্লাস আপনার গ্লিসারিন এটা ব্যবহার করার পরে হাতে অনেক সময় খসখসে একটা ভাব হয় চামড়ার একটা মানে খসখসে বা চামড়ার টান ধরে তা যদি আপনারা গ্লিসারিন যদি আপনারা ব্যবহার করেন একসাথে থ্রি পারসেন্ট আর বাদ বাকিটা আমরা কী দিলাম ডিস্টিল ওয়াটার বা ডিএম ওয়াটার অথবা খাওয়ার পানি ফুটানো অবস্থায় এটাকে আবার ঠান্ডা করবো ফুললি ফুটায় বয়লিং পজিশনে নিয়ে আমরা এটাকে ঠান্ডা করে সেটাও ব্যবহার করতে পারি যেহেতু বাড়িতে সবসময় ডিস্টিল ওয়াটার পাওয়া সম্ভব না আর বর্তমানে দোকানপাট তো বন্ধ আপনারা জানেন এই হ্যান্ড ওয়াশটা আপনারা যদি মনে করেন তাহলে লেমন ফ্লেভার অথবা কিছুই না আপনার যে বাড়িতে যদি লেবু থাকে লেবুর একটু রস দু এক ফোটা রসও দিতে পারেন ফ্লেভারের জন্য এরপরে আর একটা জিনিস আমরা বলি সেটা হলো যে আপনি যখন বাড়িতে যাবেন আপনার বাড়িতে ডিটারজেন্ট গোলা পানি একটা পাত্রে রাখেন আপনি যখন বাড়িতে যাবেন বাড়িতে ঢোকার আগে প্রথমে আপনি আপনার হাত পা এত দূর পর্যন্ত পায়ের কিছুটা অংশ এমনকি পায়ের জুতা এটা ডিটারজেন্টে ডিটারজেন্ট গোলা পানিতে সাধারণত আমাদের মার্কেটে যে সমস্ত ডিটারজেন্ট পাওয়া যায় তবে একটু সফট ডিটারজেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করবেন জেট বা এই জাতীয় যে ডিটারজেন্ট পাউডার আছে এই পানিতে আপনি আপনার হাত পা ইয়ে করে নেবেন একটু ডুবা নেবেন আমরা যেটা সহজে বলি ফুটবাত আচ্ছা এরপরে ফুটবাত হয় হ্যাঁ এটা দিয়েও ফুটবাত করা যায় বা আমরা ব্লিচিং পাউডার ফুটবাত করব না কারণ পায়ে ঘা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি আর কি আর ফুটবাতে আমরা আরও আর একটা জিনিস ব্যবহার করতে পারি সেটা হলো বাজারে যে ডাক্তারি পটাশ পাওয়া যায় বা পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এটাও আমরা ফুটবাতে ব্যবহার করতে পারি চলাচল করবেন তখন হয়তো আপনার কাছে হাত ধোয়ার মতো পানি আপনি আশপাশে পাবেন না সুতরাং আপনার কাছে সোপ যদি লিকুইড সোপ বা হ্যান্ড ওয়াশ থাকেও সাবান থাকেও আপনি ধোবেন কোথায় সেই জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা খুবই উপকারী ইনস্টান্স একটু শুকিয়ে যায় এটা আপনি হাতে ঘষার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে হ্যাঁ কয়েক সেকেন্ডের আশপাশে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে এটা উড়ে যাবে তবে এটা ব্যাপারে আপনারা সতত কথা থাকবেন যে এইটা কাছে রাখা অবস্থায় বা কাছে ঢালা অবস্থায় যেন ওপেন ফ্লেম অর্থাৎ মানে প্রজ্জ্বলিত আগুন ম্যাচ লাইট ম্যাচ অথবা লাইটার গ্যাস লাইটার কেউ না জ্বালায় এটা একটু সতর্ক থাকতে হবে এটা অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ অবশ্যই প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করবেন আর এই ধরনের কাজ করার সময় হাতে গ্লভস তারপরে মাথায় যে আপনার অথবা আপনি মাথাটাকে পরিষ্কার একটা কাপড় দিয়ে আপনার চুলের থেকে অনেক মাইক্রোপস যেমন খুশকি টুসকি জাতীয় এইগুলো যেতে পারে এর ভিতরে এগুলো যদি আপনারা মেনে চলেন আর সেই সাথে মানে আমরা দেখেন আমরা তিন চার ফুট করে দূরত্ব বজায় রাখছি অবশ্যই তিন চার ফুট দূরত্ব বজায় রাখবেন শুধু দর্শক আমার বক্তব্য মোটামুটি শেষ করছি আমাদের মাসুম কিছু বলবে বলে আমরা সমাপ্ত ঘোষণা করছি আর কি আমরা সকলকে ধন্যবাদ আমরা সবাইকে সতর্ক থাকতে চাই সবাইকে সবাইকে জানাতে চাই আপনারা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সুস্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থাপনা একটি স্বাস্থ্যবিধি যেটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন স্বাস্থ্যবিধি করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে সর্বোচ্চ হাইজিন মেনটেন করতে হবে একটি জিনিস ঘটেছে যে এই করোনা ভাইরাস আসার ফলে সম্ভবত বাঙালি হাইজিন কি জিনিস এবং এটি কেন মেনটেন করতে হয় সেটি একটু একটু করে শিখছে তো এটি চলে গেলে যেন আমরা আবার এটি ছেড়ে না দিই আমাদের যেন এই স্বাস্থ্য সতর্কতা অব্যাহত থাকে এটি বহু রোগ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেবে বহু চিকিৎসা ব্যয় থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে আমাদের যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সেটা বহু লাংশে কমিয়ে দেবে যদি আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এই পরিচ্ছন্নতা এই হাইজিন বিধি মেনে চলতে পারি আমরা আগামী তো আপনাদের পাশে থাকবো আর আমরা আবারও শেষ করতে চাই এই বলে যে নাগরিক আন্দোলন মঞ্চ সাতক্ষীরা জানেন এটি আন্দোলনমুখী সংগঠন সকল অনিয়ম অত্যাচার বা অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলে একই সাথে এটি কিন্তু মানুষের মানবিকতার পাশে দাঁড়ায় আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার মাস্ক তৈরি করছি 
অনেকগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে বিতরণ হয়ে গেছে আমরা কিন্তু নীরবে এটা কম বেশি করে যাচ্ছি কারণ এখন অনেক মানুষকে জড়ো করার সময় নাই আমরা আমাদের ওয়ার্ড ইউনিটগুলোতে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমাদের উপজেলা ইউনিটগুলোতে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমরা শত শত হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করছি আমরা লিকুইড সোপ বিতরণ করছি হাজার হাজার আমরা এই যে হাইজিনের যে উপকরণ মানে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যে জীবাণুমুক্তকরণ স্প্রে এটি হাজার হাজার আমরা বিতরণ করছি আমরা নীরবে নিভৃতে আমাদের যারা প্রতিনিধি আছেন তাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং কন্টিনিউসলি বিনামূল্যে এগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে মানুষের অনুদানে সেই অনুদানের সাথে আপনারা সম্পৃক্ত হতে পারেন নাগরিক আন্দোলন মঞ্চের ফেসবুক আইডিতে দেখবেন দেওয়া আছে কারা কি সহযোগিতা করছেন সেটিও দেওয়া থাকছে আর মানুষের দুদিনে যারা দেশের বাইরে আছেন দেশে আছেন দেশের বাইরের মানুষ তো অনেক বিপদে আছেন এখন হয়তো বাংলাদেশিদের চেয়েও অনেক বিপদে প্রবাসীরা যারা বাইরে আছেন আছেন তারপরে আমরা সবার কাছে অনুরোধ জানাবো সবাই সবার পাশে দাঁড়াবেন এবং আপনি যে স্বাস্থ্য বিধি আছে যে নিয়ম আছে দূরত্ব বজায় বজায় রাখার নিয়ম অনুসরণ করবার চিকিৎসা নেওয়ার এবং চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে যে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে দয়া করে আমরা যেন সম্পূর্ণটাই পালন করি এটি সমাজের সমাজের সবার জন্য সবার জন্য মঙ্গল কর কন্টেনার কেনা আছে পরবর্তীতে দেখাবে হ্যাঁ আমাদের এখানে করা আছে এবং এইগুলাকে আমরা যখন পৌঁছে দিচ্ছি মানুষের কাছে একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে যেতে পারে ভিতরে অবশ্যই জীবাণু নাশক কিন্তু বাইরে তো জীবাণু থাকতে পারে তাহলে আপনারা সেক্ষেত্রে এইটা যখন আমরা যখন বিতরণ করতেছি তখন কিন্তু আমরা এটা আবার স্টিলাইজ করে দিচ্ছি আপনারা এই স্প্রে গানের মাধ্যমে এই স্টিলাইজ করেই এটা বিতরণ করবেন